哈喽，大家好，欢迎收看第二百三四期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双来自于安踏的狂潮四 Pro。本期视频由您的点赞赞助播出。我们暗示老样子，先来给这一双鞋的外观打一个分吧。要说安踏迄今为止推出的篮球鞋当中，哪一个鞋款的外观最为出色？我相信狂潮四一定榜上有名。而狂潮四 Pro 的整体外观跟狂潮四基本完全相同。狂潮四 Pro 依旧使用了全掌的氮气缓震科技，大底也依旧使用了水泥克星的橡胶大底，中底置入了前叉式的大面积碳板，鞋面也改为了强度更高的 TPU 混砂材质，并且球鞋的外侧 TPU。原来在前掌的三个凹槽改为了现在的两个。拿到这一双鞋之后，你能明显感觉到它比普通版本的狂潮要厚重不少。单只四十二点五码的重量也从原来狂潮四代的三百八十七克上升至了四百二十三克。狂潮四 Pro 基本上跟轻质就沾不上边了。而在实战方面，我们依旧还从它的大底开始说起。球鞋的大底依旧使用了全掌的水泥克星橡胶大底，不知道为什么，现在的水泥克星不管是在抓地力还是耐磨方面的表现都不咋地。之前在狂潮四身上是这样，这一双狂潮四 Pro 也依旧如此。大底的纹路跟狂潮四完全相同，没有做出任何的改变，依旧是这种大于号和小于号的杂乱排布。其实它的纹路是完全没有问题的，但是就是因为橡胶材料的问题，让它在抓地。方面的表现并不能让我满意。在做一些变相或者侧向蹬地动作的时候，脚底下经常会出现打滑的现象，完全抓不住地。这一双鞋的大底对于场地的适配性是很小的，要么你穿它去非常干净的场地上面打球，不然就是粗颗粒的橡胶场地，或者是粗颗粒的水泥地。但是现在的水泥克星已经不是水泥克星了，大底的橡胶在硬度计的测试下，硬度不足七十，打打塑胶场地确实还行，但是真的要用来打水泥地的话。确实还是够呛的，抓地以及耐磨两个方面都没有很好的表现，真的有点失望。不过它在中底方面的升级非常明显，就因为前叉式的碳板加入，非常好的解决了狂潮四身上最大的一个问题，就是它前掌刚性过低的这一个问题。加入了这块大面积的碳板之后，这个问题在狂潮四 Pro 身上不复存在，并且狂潮四前掌不合力的自然弯折点，也让大家在穿着实战的时候会导致外侧足弓酸痛的这一个问题，也因为球鞋外侧 TPU 的造型改变以及中底前叉的碳板加入得到了改善。狂潮四 Pro。肉的自然弯折点是比较合理的，这一点大家可以放心。而中底的全掌氮气也因为球鞋外包的 TPU 材料在硬度方面的提升，以及中底材料调教的变化，在穿着实战的过程中，你能明显感觉到它的中底缓震材料是明显比狂潮四普通版要韧一些的，在缓震方面的表现依旧出色。我一百八十斤的体重，即使单纯用脚后跟着地，也完全不会有震脚的感觉出现，并且狂潮四 Pro 的前掌厚度比较贴地，场地感表现十分出色，加上它偏。韧的中底缓震材料在突破的过程中，中底不会有丝毫的泄力感出现，就是它那拉胯的抓地表现，白白浪费了这一双鞋身上出色的反应性以及场地感，并且前叉式的碳板加入之后，在蹬地的时候能明显感觉到它中底的力反馈以及推进感。非常不错，球鞋的中底龙骨落差控制的也比较合理，略微有那么一点点前低后高的感觉，但是并不是特别的明显。同样，因为前叉式的中底碳板加入，让它在中底的滚动感方面同样有着出色的表现。不管是用全掌进行跑动，还是前掌进行跑动，穿这一双鞋在进行全场的实战过程中，跑动的感觉都非常不错。前后掌过度流畅，并且碳板所提供的力反馈也比较明显，整体在中底方面的表现都是非常棒的，不管是反应性。场地感、缓震还是滚动感，这一双鞋基本上都顾及到了，并且都做得比较不错。但是它的鞋面真的略拉了一点，球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，比狂潮四普通版稍微要宽一点。正常脚型或者是脚型略微偏宽偏窄的朋友都可以进行选择。但是在静态包裹方面，它的表现并不出色。狂潮四 Pro 的内部填充明显是比普通版的要稍微扎实一些的，但是它的鞋面比较生硬，在系紧鞋带之后，脚在鞋内的每一个位置好像都有那么一点点空落落的感觉，没有很好的包裹感受。而且一旦开始
实战这一双鞋在包裹方面的不足就会一下子全都暴露出来。在横向的锁定方面是没有问题的，在做侧向蹬地或者是变向动作的时候，脚在鞋内不会出现明显的位移。但是在发力突破或者跑动的过程中，你就能明显感觉到它在中足部位的锁定做的并不是特别出色。即使把鞋带系得再紧，在发力突破的时候，它的中底依旧会出现与双脚分离的情况。这时候你的足底筋膜就会产生更多的拉扯，所以你穿这一双鞋时间久了之后，你的足弓会感觉到非常明显的疲惫感，这一点真的有点难受。不过随着穿着时间的上升，它的鞋面会慢慢变软一些，与双脚的贴合度也会慢慢变高，足弓的拉扯感也会慢慢的下降，但是并不会完全消失。它的包裹体验虽然会有所提升，但是到不了优秀的这一个水准，这一点你必须要了解到。还有一点，它的鞋带孔有着跟 AG3 Pro 相同的一个问题，就是它的鞋带孔会越拉越大，这一点也真的特别难受。不过它在鞋面的支撑性方面是非常出色的，高强度的鞋面材质加上受力点位置处的热熔材料加强，再加上球鞋侧面大面积的 TPU 上斑，让它在侧向支撑方面有着出色的表现。不管做什么动作，鞋面都可以牢牢的兜住双脚。足弓处的支撑前面也已经说到了，是有一定问题的。虽然在足弓处做出了明显的上斑，但是。在足弓支撑这一方面，依旧不能让我满意。在后跟处的支撑完全没有任何问题，后跟处的鞋面做出了明显的加强处理，并且在内部还有着硬质的钢堡加持，保证了球鞋在脚踝处的支撑。而它在整体的鞋身刚性这一方面提升是非常明显的。狂潮四 Pro 的鞋身刚性非常高，不管做什么动作，脚底下的篮球鞋它的整体姿态都可以保持的非常好。而在稳定性方面的表现也非常出色，球鞋的大底面积比较宽大，并且在前掌。做出了明显的外扩设计，中底的重心控制的也非常出色，缓震材料也几乎进行了全方位的包裹。穿它在实战的过程中，脚底下还是比较踏实的，就是它那比较糟糕的抓地表现，在穿这一双鞋做一些变向动作的时候，心里真的是没底。这一双鞋亚当球鞋主板评级 C 减，这一双鞋虽然在挺多方面都做出了升级，但是这一双鞋的升级基本上都是围绕着强度这一个方面进行升级的。在鞋脚一体性方面，它的表现甚至比不上普通版本的狂潮四。双脚与球鞋的交互体验真的非常的糟糕。我的总结就是，配置确实可以，但是真的穿上这玩意儿之后，你就会发现，这是什么垃圾啊！现在七百多的价格，我觉得完全没有任何的购买价值。这一双鞋依旧是一双，不管多少钱，我都不推荐大家购买的一个鞋款。如果你有要买这个鞋款的想法，我建议你啊，还是趁早打消这一个念头。那如果你不听劝，还是想要买，那在尺码的选择方面，它是不偏码的。我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这双鞋我选择四十二点五是比较合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。